നമസ്കാരം അകമ്പുറത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടർ തുറക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഓഫായി പോവുക ഓണാവണമെങ്കിൽ പണം വേണമെന്ന സന്ദേശം സ്ക്രീനിൽ തെളിയുക ഇങ്ങ് കൽപ്പറ്റ മുതൽ അങ്ങ് ലണ്ടൻ വരെ ആക്രമണത്തിന് ഒരേ രീതി എത്ര സുരക്ഷിതമാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എന്തു ചെയ്യണം പ്രതിരോധത്തിന് സൈബർ ഡോമിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡൻറ്റും കാറ്റ്സിൻ്റെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഹെഡുമായ ശ്രീ സുഭാഷ് ബാബു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ പ്രവീൺ പരമേശ്വരൻ പ്രമുഖ വിക്കിപീഡിയ റൈറ്ററും വിക്കിമീഡിയ ഇന്ത്യയുടെ ബോർഡ് മെമ്പറുമായ ശ്രീ വിശ്വപ്രഭ സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും നൂറ്റമ്പത് രാജ്യങ്ങളിലെ രണ്ട് ലക്ഷം പേരാണ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കമ്പ്യൂട്ടർ തുറന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കരയണോ എന്ന ചോദ്യത്തെ നേരിട്ടത് ഇല്ലാതായ വിവരങ്ങളുടെ മൂല്യമനുസരിച്ച് ലക്ഷങ്ങളോ കോടികളോ ഒക്കെയാണ് നഷ്ടം പക്ഷേ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം ഇതൊന്നുമല്ല ഇത്തവണ കിൽസ്വിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കരയാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വഴി വരാൻ പോകുന്ന വൻ വിപത്തുകളെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് ജാഗരൂകരായില്ലെങ്കിൽ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ശ്രീ സുഭാഷ് ബാബു നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു സൈബർ പതിപ്പാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ പൈസ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ പൈസ കൊടുത്താൽ ഈ കേസിൽ എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ ഈ റാൻസം വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് കാശ് ചോദിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈ വാണ ക്രൈ ഡു യു വോണ്ട് ക്രൈ നിങ്ങൾക്ക് കരയണോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ചോദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കരയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പേ ചെയ്യണം ഇതാണ് ഉദ്ദേശം പക്ഷേ എത്രത്തോളം ഈ പൈസ കൊടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് റെക്കവറി കിട്ടുന്നുള്ളത് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കേസിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നിസ്സഹായമായിട്ട് ഇതിനെ അനുഭവിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മളിതിന് സെക്യൂർഡ് ആയിരിക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ശ്രീ വിശ്വപ്രഭ എത്രത്തോളം ഭയക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ത്യ ഈ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്ന അത്രയും ഭയക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് കുറേ പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റുകളും ഉണ്ട് എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഫോണിലും ഉള്ള ഡാറ്റ പോലും നഷ്ടപ്പെടാം എന്നുള്ള ബോധം ആളുകൾക്ക് വരണം അപ്പോൾ ഈ ട്രാഫിക് ഇതിലൊക്കെ ഒരു സിഗ്നലൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലെ ഇത് നല്ലൊരു സിഗ്നലാണ് ഇന്ത്യയുടെ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കൾച്ചറിനെ നന്നാക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല സിഗ്നലാണ് അതൊഴിച്ചാൽ ഇതുകൊണ്ട് ഈ ലോകം ഇടിഞ്ഞു പൊഴിഞ്ഞു വിടാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഈ പോയ വിവരങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും പോയ എത്ര വിവരങ്ങൾ ആരുടെയൊക്കെ പോയി എന്ന് ആരോപിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആ ബോധം വേണം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെടുവോ ആ റിസ്ക് ഉണ്ടോ ഞാൻ ബാക്കപ്പ് എടുക്കണോ ഡാറ്റ ഇവിടെ വെക്കുകയാണോ എന്നുള്ളത് അതോ അല്ല ജിമെയിൽ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മെയിൽ ബോക്സിലോ മറ്റേതെങ്കിലും സിസ്റ്റത്തിലോ വെക്കുകയാണോ എന്നുള്ളത് എന്നൊക്കെയുള്ള ബോധം വരും മാത്രമല്ല ഈ ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി ചെയ്യണം ഉള്ള ഇത് വരും ഇത് മാർക്യൂസ് ഹച്ചിൻസ് കരയണോ എന്ന റാൻസം വെയറിന്റെ ചോദ്യത്തെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നേരിടാൻ ലോകത്തെ സജ്ജമാക്കിയ ഒറ്റ മനുഷ്യൻ കിൽസ്വിച്ച് എന്ന പൂട്ടിയിട്ട് റാൻസം വെയറിനെ തളച്ച ടെക്കി കിൽസ്വിച്ച് ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ലക്ഷം ഇരകളിൽ മാൽവെയർ ഒതുങ്ങിയത് അത്യന്താധുനിക സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത തൻ്റെ സാധാരണ വീട്ടിലെ ബെഡ്റൂമിലിരുന്ന് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരൻ അത് സാധിച്ചു ഓ ഇതൊന്നും അത്ര വലിയ ജോലിയല്ലെന്ന ഭാവത്തോടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ നമ്മുടെ ബാങ്കുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇത് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണോ അവരൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഒന്ന് സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് മാറി നമ്മുടെ കച്ചവടം വാങ്ങൽ വിൽക്കൽ പരിപാടികൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് മാറി എന്തിന് കല്യാണം ഡിവോഴ്സ് സെക്സ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് മാറി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകലും ഡിജിറ്റലിലേക്കും ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്കും മാറും എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം മൂന്ന് തരം ആൾക്കാരാണ് പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുക ഒന്ന് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു വിസാഡ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതൊരു ക്രിമിനൽ സിൻഡിക്കേറ്റ് ആയിരിക്കാം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ മേ ബി സെറ്റിംഗ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് പക്ഷേ ഇതിന് രണ്ടിനേക്കാൾ അപകടം ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റു വ്യക്തികളിലേക്കോ മറ്റു ഓഫീസുകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രാ
ലോകത്തിലെ തന്നെ കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് സർവീസ് എൻ എച്ച് എസ് യു കെയിൽ അതിനെയാണ് അവർ ഏറ്റവും ആദ്യം ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ഫ്രൈഡേയിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്തത് അവരുടെ ആംബുലൻസുകൾ അവർ വഴിതിരിച്ചു വിട്ടു അവരുടെ കാരണം ഫുള്ളി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൺട്രോൾഡാണ് അവരുടെ ബ്ലഡ് ബാങ്കുകൾ ബ്ലഡ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം മുഴുവനും അവർ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ചെറിയൊരു വിഷയം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അത് പല രാജ്യങ്ങളിലെയും ഈവൻ സ്കാൻഡിനേവിയൻ നേഷൻസിലെ പോലും ബസ് റൂട്ടുകളിലേക്ക് അവർ കടന്നു കയറി ഇത് ഈ കയറ്റം ഒരു ആണവ റിയാക്ടറിലേക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നതോ ചില ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കിടക്കുന്ന എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഡേറ്റ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയോ ഒന്നുമല്ല എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എൻ എച്ച് എസ് ലേക്ക് കടന്നു കയറിയതിന് പകരം ഒരു അറ്റോമിക് പവർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കടന്നു കയറിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിൻ്റെ സെറ്റപ്പിലേക്ക് കടന്നു കയറാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആംബുലൻസുകൾക്ക് പകരമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു പ്രവീൺ പേടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതിന് എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതത്വം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്തൊക്കെ ഉണ്ട് ആറ് വയസ്സ് ഏഴ് വയസ്സ് കുട്ടി മുതൽ എഴുപത് എൺപത് വയസ്സ് ആറ് വയസ്സ് ഏഴ് വയസ്സ് രണ്ട് വയസ്സ് എല്ലാ ഈ ഇന്റർനെറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡിവൈസും വളറബിൾ ആണ് ഒരു സിസ്റ്റവും ഒരിക്കലും സെക്യൂർ അല്ല അതാണ് ആദ്യം ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ പഠിക്ക പഠിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് കാര്യം ഒരു സിസ്റ്റവും ഒരിക്കലും സെക്യൂർഡ് അല്ല കാരണം ഇന്ന് ലോകം കംപ്ലീറ്റ്ലി കണക്റ്റഡ് ആണ് നെറ്റിനകത്താണ് വലയ്ക്കകത്താണ് നമ്മൾ പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പാടാം ഏത് രീതിയിലും ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ പോവാം ഇതൊരു ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഈ റാൻസം വേറെ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യയിലും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് വരയ്ക്കും ഇവിടെ പേരൂർക്കടയിലെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിൽ ഒരു അതിൻ്റെ ഹെഡ് സിസ്റ്റം അറ്റാക്ക് ചെയ്തിരുന്നു സൈബർ ഡോമിൽ കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വലിയ ഡേറ്റാസ് പുള്ളി ബാക്കപ്പ് ഉള്ള ഉള്ളതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ കൊടുക്കാതെ സിസ്റ്റം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുള്ളി എൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പോയാലും ഡേറ്റാസ് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ റിക്കവർ ചെയ്തു ആദ്യകാലത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കാത്തലമുറയിൽപ്പെട്ടു അത് അതിൻ്റെ എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസും ഇൻറ്റേർണൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനോട് ഒരു സ്വല്പം ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇത് വളരെ പ്രചാരത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ പെർമിഷനെ പറ്റിയൊക്കെ കുറച്ച് ബോധയിടാവും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശീലമാവും എല്ലാം പെർമിറ്റ് ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കൊടുത്തു കൊടുത്ത് ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിനെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധയില്ലാതാവും പക്ഷേ ഇതൊരു വലിയ സാധ്യത ചിലരുടെ മുന്നിൽ ഇത് തുറന്നിടുകയാണ് അതാണ് നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുക ഇത് തരുന്ന ഒരു സൂചന ഒരു വളരെ കോർഡിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഫീൽഡിൽ നടത്താനും അതിലൂടെ ഏത് ശൃംഖലയിലേക്കും കടന്നു കയറാനും അതിനെ ടോട്ടലി ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാനുമുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നും ആ പോസിബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ആൾക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആ ശ്രമം നടത്തുന്നവരുടെ പിന്നിൽ ക്രിമിനൽ സിൻഡിക്കേറ്റുകളും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും ഇതുവരെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ചില രാജ്യങ്ങളുടെയെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും ഏറ്റവും നല്ല കള്ളനാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലിരിക്കേണ്ട പോലീസുകാരൻ ഏറ്റവും നല്ല പോലീസുകാരനാണ് ഏറ്റവും നല്ല കള്ളനും ആവേണ്ടത് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുക്കാൻ വെച്ചാലും എപ്പോഴും അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വരും പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫയർ വാളുകൾ ഉണ്ടാക്കാം എൻ്റെ സിസ്റ്റം ഇതാണ് അതിന് ചുറ്റും ഞാനൊരു കോട്ട കിട്ടും ആ കോട്ടയുടെ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും വരുന്ന ആരാണോ എന്നുള്ളതിന് ഞാനൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഗേറ്റ് വയ്ക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി കാരന് വാങ്ങി വയ്ക്കും അത് ലൈസൻസ്ഡ് ഗാർഡാണ് അയാൾക്ക് പൈസ കൂടുതൽ കൊടുക്കണം അതിന് പോയാൽ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ചാല ബസ്സാരി എന്ന് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ഒരു ഒരു വേറെ ഇതുമായിട്ടല്ല ഒരു അന്യ സംസ്ഥാനക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു തൊഴിലാളിയെ വിളിച്ചിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഊർക്കെ വിളിച്ച് ഇവിടെ നിർത്തി നിൽക്കും അയാളുടെ പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല അയാളുടെ അയാളുടെ സ്വന്തം സെക്യൂരിറ്റി എത്രയാണ് നമുക്കറിയില്ല അങ്ങനെ നിർത്തി നമുക്ക് പണം ലാഭിക്കാം പക്ഷേ സെക്യൂരിറ്റി അവിടെ ഓൾറെഡി ബീച്ചായി എങ്ങനെയാണ്
അത് വിൻഡോസ് എടുത്തോളൂ എല്ലാവരും ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യും അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന് ഐഡൻറ്റിഫൈയും ആരൊക്കെ പൈലറ്റഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അവർ ഒരു രണ്ട് മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കും നിങ്ങളെ സിസ്റ്റം പൈലറ്റഡ് ഓയസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ട് മാസം ടൈം കൊടുത്തിട്ട് ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ അവരുടെ ഡേറ്റ അവർ തന്നെ ഡെലീറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ വൈ ടു കെ സമയത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ചു വൈ ടു കെ മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കും അമേരിക്കയിലൊക്കെ പ്ലെയിനൊക്കെ ഇടിഞ്ഞു പിടിഞ്ഞ് പുഴ അതായത് പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലെയിൻ വീഴാനൊക്കെ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പഴയ പോലെ സിഗ്നൽ ഇടുവാണ് നമുക്കിവിടെ സിഗ്നലിംഗ് സിസ്റ്റം ഇല്ല ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റി നമ്മുടെ കണ്ടമാനം കുട്ടികൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആ വൈ ടു കെയുടെ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിൽ യൂറോപ്പിലൊക്കെ പോയത് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഈ പൊട്ടി ഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിനായിരം കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് അറ്റ് അറ്റ് ഇറ്റ് സ്പീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ദ വീക്കെൻഡ് ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലുള്ള ആയിരം നെറ്റ്വർക്കുകൾ നമുക്ക് അതിനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാം ഇത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള പൈസ ഏകദേശം എഴുപത് ലക്ഷം രൂപയോളം അതായത് നൂറായിരം ഡോളറോളാണ് ഗ്രൗണ്ട് റൂൾസ് മറക്കാതിരിക്കാം ഗ്രൗണ്ട് റൂൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ റെയിൽവേയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ അത് സിഗ്നലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിൽ അക്കാര്യം മാറ്റം ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കാര്യം ഇതിൽ ചെയ്യരുത് ദിസ് ഇസ് ഓഫീസ് മനസ്സിലായില്ലേ അവിടെ അവിടെയാണ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫയർ വാൾ വേണം നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിലും കൂടി ആ ഫയർ വാൾ വേണം സ്കൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെ സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെ സ്വന്തം മൊബൈൽ ഫോണോ സ്വന്തം ലാപ്ടോപ്പ് ടാബ്ലറ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ദിസ് ഇസ് റെയിൽവേ പ്രോപ്പർട്ടി പഞ്ചായത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പഞ്ചായത്തിൽ പലപ്പോഴും അവരുടെ ഡാറ്റ ഒരു സൈഡിലുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഡാറ്റ കൂടാണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എനിക്ക് ചാറ്റിങ്ങും വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കും വേണം ഇപ്പം ലിനക്സ് സിസ്റ്റമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഉബിൻഡോ സിസ്റ്റമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും റോബസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഈവൻ വിൻഡോസ് ഫോണിന് ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള മാൽവെയർ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് ഇപ്പം ഇതിന് കോപ്പി കാറ്റ് എന്ന് പറയും എനിക്ക് അറ്റാക്ക് കിട്ടി ഞാൻ ആ മെയിൽ വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അറ്റാക്ക് കിട്ടും ഇത് ഫോളോ ചെയ്താൽ അറ്റാക്ക് നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു സ്ഥലത്തും ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് സെക്യൂർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതും ഹാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഹാക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ എന്റെ സംശയം കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഫയർവോൾ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ സുരക്ഷിതരായി ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതോ അതിനെ തകർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഹാക്കർമാർ ഉണ്ടോ ഉണ്ടാകുമോ അത് ഇത്തരം വ്യാപകമായ ആക്രമണം നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതിന് എന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത് അല്ല നമുക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ വി എസ് എസ് സി ഇതൊക്കെ സെക്യൂർഡ് സിസ്റ്റമാണ് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്താൽ തന്നെ പണിഷ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം അല്ല അത് സംഭവം അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഞങ്ങൾ പോലീസിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റ് അപ്പോൾ സി ഡാക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വേണ്ടി സി ഡാക്കിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ആ പുള്ളിക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു സൈബർ ഡോമിൽ ഇരുന്ന് കോൾ പോയി ആ പുള്ളിയെ പിന്നെ അത് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റി സോ ഈ സെക്യൂർഡ് സിസ്റ്റം സെക്യൂർഡ് നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തന്നെ ക്രൈമാണ്